வெல்கம் டு அவர் சேனல் எவர் கிரீன் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி மொரு மொரு கிறிஸ்பி சில்லி சிக்கன் சில்லி சிக்கன் பிடிக்காதவங்க கண்டிப்பா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க சில்லி சிக்கன் நான்வெஜ்லயே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரெசிபி அந்த எல்லாருக்கும் பிடிச்ச சில்லி சிக்கன் எப்படி பண்றதுன்னு இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இப்போ சில்லி சிக்கன் பண்றதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ சில்லி சிக்கன் பண்றதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் மசாலாக்கு ஃபஸ்ட்டு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்துக்கோங்க நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சும்மா ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் டர்மரிக் பவுடர் கரம் மசாலா ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் எந்த எண்ணெய் வேணும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வெஜிடபிள் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு அடுத்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது நல்லா பவுடர்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிக்கனை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை அப்படி சும்மா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சிக்கனில் இருக்க தண்ணியே போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஓரளவு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒவ்வொரு பீஸாக நல்லா மசாலாவில் இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது நம்ம எல்லா சிக்கன் பீசஸையும் நம்ம மசாலாவுக்கு நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு நம்ம மசாலாவுக்கு எந்த தண்ணியும் சேர்க்கலை நல்லா ட்ரையாக கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுனால சிக்கன் பீஸ் வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கும் போது த எண்ணெயை வந்து ரொம்ப உறிஞ்சாது நல்லா ட்ரையாகவே நமக்கு ரோஸ்ட் ஆகி வரும் இப்போது இது வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் நல்லா இது வந்து ஊறணும் இந்த மசாலா கூட அப்போ தான் சிக்கனில் வந்து அந்த மசாலா டேஸ்ட் வந்து இறங்கும் இப்போ நம்ம ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் சிக்கன்லாம் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிடலாம் இப்போ சிக்கன் ஒன் ஹவர் நல்லா ஊறி இருக்குது இப்போ மசாலாவோட டேஸ்ட்லாம் சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா இறங்கியிருக்கும் இதை வந்து இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிடலாம் இப்போது எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு ரொம்ப சூடாகிடக்கூடாது கொஞ்சம் மீடியம் சூடில் இருக்கணும் இப்போ சிக்கன் பீசஸை ஒவ்வொன்றா சேர்த்துடலாம் சிக்கன் பீசஸ் வந்து சேர்த்த உடனே நம்ம வந்து இது கிளறி விடக்கூடாது அப்புறம் மசாலாலாம் கொஞ்சம் எண்ணெயில் மிக்ஸ் ஆகிடு மிக்ஸ் ஆகி சிக்கனில் இருந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம அப்படியே ஒரு ஒன் மினிட் விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக நம்ம திருப்பி போடலாம் இப்போ சிக்கன் பீசஸ்லாம் ஒவ்வொன்றா திருப்பி போட்டுடலாம் பாருங்கள் நம்ம கலர் பவுடர் எதுவுமே சேர்க்கலை அதுக்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல கலர் வந்திருக்கு இது இன்னும் வேகலை ரெண்டு வரும்போது நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும்போது இன்னும் நல்ல கலர் வரும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சிக்கன் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கலர் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா பொன்னிறமாக மாறி இருக்குது இப்போது நம்ம சிக்கன் எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த மாதிரி பேப்பர் இல்லை டிஷ்யு பேப்பர் வச்சு ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க அதில் இதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எண்ணெய் எல்லாம் வந்து பேப்பர் வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் சிக்கன் நல்லா ட்ரையாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு பேப்பர் மேலே சிக்கன் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நம்ம சில்லி சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகியிருக்கு இப்போ அடுத்த பேட்ச் போட்டுடலாம் இந்த சிக்கன் எல்லாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் எண்ணெயில் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் நம்ம அப்பப்போ நல்லா திருப்பி போட்டுகிட்டே இருந்தால் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி குக் ஆகிடும் இப்போ நம்மளோட செகண்ட் பேட்சும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்திருக்கு இப்போ இதையும் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட எம்மியான சில்லி சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு 
இப்படியே சாப்பிட்டாலே இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பட் ஆனால் இதுக்கு இன்னொரு சூப்பரான ஒரு ஸ்டெப் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதோட டேஸ்ட்டு டபுள் ஆக போகுது வாங்க அதை என்ன ஸ்டெப்னு பார்த்துடலாம் இப்போது கடாயில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஈஸியாக கரிஞ்சிடும் அதனால் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போது நல்லா ஒரு கை நிறைய கருவே கருவேப்பிள்ளையை வாஷ் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க போட்ட உடனே சூப்பராக வெடிக்கும் கருவேப்பிள்ள அந்த மாதிரி வெடித்த உடனே நம்ம ஆல்ரெடி பொறிச்சு வச்சுருக்க சில்லி சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் டார்க் கலர் ஆகியிருக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகியிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நம்மளோட எம்மியான சில்லி சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட கிறிஸ்பியான ஜூஸியான சில்லி சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி தண்ணி சே தண்ணியே ஊற்றாமல் நம்ம சில்லி மசாலா வந்து நம்ம ரெடி பண்ணதுனால இது அவ்வளோவா எண்ணெயே குடிக்கல நம்ம ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ எண்ணெய் நம்ம சேர்த்தமோ அதே அளவு தான் கடைசி வரைக்குமே இருந்துச்சு ரொம்ப ட்ரையாக ரோஸ்ட் ஆகி வந்திருக்கு இப்போ கடைசியாக நம்ம பண்ண இந்த மசாலா கார்னிஷிங் வந்து இன்னும் கூடுதலாக நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு எனக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி